，给我站住！那个披头散发、裹着破布、拿着破葫芦的、偷我钱袋的小偷，看哪儿的？说的就是你。小偷就是小偷啊！你要识相的话，把钱袋还给我。钱袋，我搭。跑还是不跑啊？不跑没机会了啊！跑啊，追得上！哎哎，呜！我呀！哎呀！进来吧，嗯，就这儿了。呀，哎，不是大哥，啊，这这这小地方吗？啊，哼。哎呦，坐吧，随便参观。我说你不行吧？干了，干！哎，哎，我说你不会吧？老老实实坐下喝酒吧。好玩吧？站住！你要干什么？发现一个东西，比你这屋子里所有的东西都好玩。等等，这间屋子里所有的东西你都可以，唯独那柄剑不行。小气鬼！哼！哪个？那酒我们不要了，走吧，走走走。
这把破剑，你凭什么不让我？没把你打回你们丐帮就不错。破剑，你再说一遍。破剑。我怕你啊！我估计你现在连走路都走不稳。哎呀！哎！啊啊！不好说啊。嗯。服不服？啊。好好说话啊！好，好，好，好。哦，这样，你要是服了呢，嘿，就把眼睛闭上；你要是不服，你就接着瞪我。嗯嗯啊！哟，闭的还挺快的。嗯嗯嗯嗯嗯。起来吧，起来吧，哎，别装了。你这下手也太狠了吧！这就是你碰我剑的下场。哎呀，看不出来啊，你这武功还真是比我强哈！我拜你为师吧。哎，起来！哎，我看你我二人年龄相仿，拜师就算了。哎，嗯，结拜可以。真的，真的。结拜，来来来来来来来来来，我今年。二十有五，哎，对你呢？我二十有六，姐，有三。那以后你叫大哥，我叫你封地，如何？行，封地，大哥，封地，哎，大哥。嘿喝完酒啊，带你去一个好玩的地方。好啊，好啊。好玩就行。十名倭寇，也就几炷香的功夫，堂弟，咱们比比谁快啊！好大的热闹啊！哎，等等我！哎，等等我！站住！站住
。你们没事吧？快，谢谢带孩子离开。谢谢师傅。快点，快快师傅，谢谢师傅。乡亲们，乡亲们，先不要过来，先不要过来！你这和尚要干什么？我的人可都是你打倒的！贫僧，请将军放了这些百姓。看你没杀我的手下，本将军放你一条生路！快快滚开！百姓不走，贫僧是不会离去的。阿弥陀佛，我们准备。这些人都是十恶不赦的杀人犯，如果你不杀他们，他们就会杀我们更多的大明百姓，恕我冒犯。制止杀戮全靠教化，这样杀来杀去，何时才是个头啊？杀了他们不敢再犯我大明朝，自然也就杀到头了。冰山说的对，这些倭寇你就得杀光他们，让他们再也不能过来杀人了。你看看这些百姓，他们的亲人、父母以及孩子们都被这些倭寇给杀了。你问问他们，这些倭寇该杀不该杀？该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！要出什么漏子？我拿你们俩试问。
大人心情好像不好。严大人倒是如沐春风啊！为国除害，当然欢悦。既是为国除害，怎么不见百姓如严大人这般欢悦呢？都是些无知草民，他们欢悦与否，与大局又有何损？哼！这阎老狗在说什么呀？我一句也听不清啊！哎，郭姑娘，老五，你们看那些人。啊，这不是那个叫通奸的，用毒的那个人吗？你见过他？哦，这个人是阎贼的手下。这个老贼果然老谋深算。竟然派他手下乔装潜伏在百姓当中。我听说张经助完两位大人的公子和千金，也都到京城来了。他们一定会出现，看好他们，千万别让他们受伤。嗯、张大人，朱大人，老夫无能，救不了两位大人。徐大人。你不必自责。如果能以我们二人的鲜血挡敌皇上眼前的仗迷，我们就死得其所了。张大人说的没错。抗倭之时，还请徐大人转奏皇上。江浙沿海，若无张大人这般谋略胆识之人，抗倭恐怕只是一句空话呀。徐大人，二位大人的话，老夫记住了。嗯。时辰已到，斩！来人，开斩！开斩了！这不开斩吗？再不动手，来不及了。再等一下！哎呀，等什么呀？看看还有什么诡计。一会儿，还请二位吊案上无辜。这些人都不是无辜，都是该死的人。老五，你别别跟我说，啊，我可保证。还请徐大人奏请皇上，速请山东泰州为我参将戚继光入浙抗倭呀！还有，江浙总督和浙江巡抚之职，一定要派贤良之士担任呐！徐大人，徐大人谨记啊！若不如此，我口必将猖獗，不出数年，便会危及京师啊！徐大人。张大人，朱大人，你们就放心吧，一切会有我。徐大人，拜托了。徐大人，拜托了。
是何苦啊！师兄，快带我爹跟钟伯伯走。要走一起走，一个没成功。
干的。你找死！伤不了我，你们就不怕伤到你们皇帝老子吗？快快让他们把弓箭放下！快把弓箭放下！快把箭都给我放下！放下！王公，你疯了！王公，你敢在天下人面前谋害皇上吗？你贼，放下皇上！你想谋反吗？谋反，我就是一个浪子，可没那么大的野心，只是不想冤枉好人罢了。所以，今天借你们皇帝一用，马上放了两位大人和我的朋友，不然……啊，好汉饶命啊！我让他们把剑放下，你把剑放下！认为他们会以为老夫在哪顶轿子中？第二顶。为什么？那里是通往皇宫最近的路，又有汪元正护在左右，这会给他们强烈的暗示。老夫却以为他们不会放过任何一顶轿子，但攻击的重点应该是第二顶。总之，他们不会认为你坐在第一顶轿子里。朝廷大人出行。坐在第一顶轿子里是尽人皆知的，哼，他们当然会知道，大人。
不会那么傻吧？那也不一定，我们都不过是在赌，赌智慧，也赌命。不过老夫料定，在无法判定老夫在哪顶轿子的情况下，他们必然会兵分三路。如此一来，无论他们袭击哪顶轿子，我等都不足为虑了。<笑>大人高明，若是一对一，我想他们当然不会有多少机会的。正是如此在第二顶轿子里，傻子都看得出来。你让我打这一顶，玩了。哎，不行，这不打一下，回去就得挨骂。哎呀，杀了个贼兵，玩玩吧！啊！啊！多我一个就禁不住了，我看你们呀，别抬轿子了，回去当乞丐吧。怎么又是你啊？你也在啊？我们又见面喽！你给我上他！我滚！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我先不跟你玩了啊！放开！我看看轿子里面到底是谁。
，叶大人，你没事吧？一群废废物田总，若贤他人呢？他和朱铁桥在去福建的路上。大哥，这么好玩的事儿，你怎么不叫我去啊？啊！他们走了，那个招呼也不打。这是我的意思。这件事情，怕你们难以接受，所以一直瞒着你们。什么事？我跟七江就怀疑，朱铁桥就是那个奸细。不是，大哥，你说谁是奸细？这怎么可能？你们的意思是，朱公子他是奸细？这到底怎么回事？军事机密，数次泄露，我身边有倭寇的奸细，这事儿确凿无疑。七大人。你怎么能够这么确定火药桶子就是奸细啊？是，他这人心眼小点，脾气暴点，可是他爹那也是民族英雄啊！我也不相信他会投敌叛国，可是事实就摆在眼前。想知七将军军事机密的，只有祝绥、郑过、蓝浩元和朱铁桥。所以从一开始，戚将军就把怀疑的对象定在了这几个人当中。祝绥、郑过跟随我多年，他们的为人我是最清楚的。他们对倭寇恨之入骨，绝不会投敌。所以，我把怀疑重点就锁定了朱公子跟蓝浩元身上。戚将军，那我们去大门岛救杨兄弟和郭姑娘的时候，您当初是反对的，可后来又追到我们。这么说。你早就知道，朱公子是奸细了。嗯，其实那个时候，戚将军对朱铁桥还抱有一丝希望，我们都不希望那个奸细就是他，所以戚将军就使了一计，佯攻陈宇，拾取大王，就是为了追查那个奸细。怎么讲？我亲口告诉朱公子，我将率领三千人。偷袭大门岛，戚大人，你既然都怀疑这火药桶子他是奸细，还把计划告诉他，这是戚将军的计中计。如果倭寇真的中计了，那就说明朱铁桥是清白的。但是九如法王去而复返，似乎好像已经知道了我们的动向。郭姑娘说的没错，这个计划我只告诉了朱公子一个人，九如法王的一切动向。足以说明一切。这是戚将军的第一步计划。戚将军跟三千精兵登上大门岛，之后胡大人会派主力部队把大门岛团团围住，以保证戚将军和三千将士的安全。这是第二个计划。朱公子却全然不知。还有一种可能性
，就是如果朱公子不是奸细，我可就不可能知道我们打大门道。如若是这样，我就可以率兵偷袭倭寇的战船，同时把消息传给胡大人，让他提前等到。你们说的这些都是推理。若想证明朱公子是奸细的话，总该拿出证据来吧？梁少侠，跟踪朱公子，亲眼看到他跟倭寇接头。这个老头子怎么能干出这种事情来呢？都见了他，非得好好教育教育他不可。阿弥陀佛。那这次将军派朱公子护送假的戚继光和于大琼，其实目的就是想支开他。不错，戚将军正是想利用这个机会，故意让朱铁桥去送假情报，让他跟我们分开。以免我们的情报泄露。既然是这样，那你们为什么还让若贤跟他一起去？以朱铁桥的聪明才智，他很快会发现，这只不过是我们的计策。但是，他绝不会让识破他的人活着。那这样，贤贤岂不是很危险？这你放心吧，朱公子他喜欢张姑娘，所以他不会对张姑娘下毒手的。放心吧，我爹也会一路跟踪他，随时保护若贤姑娘。我真的希望他能够有觉悟的一天。我也希望他知道，自己真的是错了。心不在焉的，有吗？刚刚我们走的那个地方叫什么？这荒山野岭的，谁知道叫什么？地名就在那边的石壁上刻着，叫野狐岭。啊，我怎么没看到啊？你当然看不到，心不在焉的。前面的路越来越险了，你可要打起精神。行，我知道了。
他七等女一将军。朱将军，你死了。所以，你就投奔了倭寇？这不是投奔，是利用他们杀敌。谁是你的敌人？是我，是杨大哥，还是齐将军于大人他们？不错，他们都是我的敌人，我一定会杀了他们。他们为了我们的父亲，两度出生入死，甚至还救了我们的命。你怎么能说他们是敌人呢？我不管。谁挡我杀军之路，就是我朱铁桥的死敌。师兄，你别再糊涂了。我们的个人恩怨，怎么能跟国家大事相提并论呢？只要杀了昏君，国家就能平安，百姓也能安宁。那倭寇和海盗呢？他们就可以鱼肉百姓，涂炭生灵吗？那只是暂时的。只要杀了昏君，法王就会倒戈，将倭寇赶出去。这是他们跟你说的。这些话你也能信？我信。谁能帮我报仇，我还不了那么多。师兄，你要报仇的心情我可以理解，可是你不能敌我不分，助纣为虐。我答应你，等我们杀完倭寇，我就跟你一起回京，杀了严嵩，还有那个昏君。可是现在，若贤，你怎么就不明白呢？单凭我们两个的力量是报不了仇的。我们只有联络海盗和倭寇的力量，才能打败明君；只有打败明君，才能推翻朝廷，才能杀得了昏君。你现在做的是卖国的事情，你是走狗。朱伯伯不会让像走狗一样的儿子为他报仇的。你就不要再执迷不悟了，求你跟我回去，他们一定会原谅你的。不，我就是死都不回去。我一想到杨天宗，我就觉得恶心。要不是你被他鬼迷心窍的话，也许我会听你的话。这是我们个人的事，怎么能跟国家大事相提并论呢？够了，这是上天给我安排的复仇之路，我只能这么做。若雪，跟我走吧，我会对你一辈子好的。只要咱们杀了昏君，我们就归隐山林，白头到老。我会给你一辈子幸福。我现在跟倭寇联手，那只是暂时的。你相信我。闭嘴！从小到大，我都把你当成自己的亲哥哥一样看待。我万万没想到你会自私到如此的地步，我哪儿都不会跟你去，我不会跟你助纣为虐，祸国殃民，你就死了这条心吧。若贤，你不要再固执了，我告诉你，什么戚继光，什么杨天纵，挡我者都得死。朱铁桥，你就不要白费心机了。你要是还有血性的话，你现在就跟我回去。你要执意不回去，那我们就恩断义绝。有能耐，我们战场上见。到那个时候，我们就是敌人，我绝对不会放过你的。动手吧。
。若雪，我必须带你走。这次攻打温州城，有多少胜算？哼哼，你怎么会认为义父会攻打温州城呢？义父这话什么意思？咱们接到密报，不是说温州城布防空虚，咱们此次就是要乘虚而入。错，咱们来温州只是虚晃一枪。孩儿不明白您的意思。元正啊，你还记得戚继光是怎么攻打大门岛的吗？大门岛，我记得我们收到朱铁桥的密报，说是胡宗宪率领主力，明攻陈余岛，然后戚继光率三千人偷袭大门岛，救出杨天宗。对，实际情况是，戚继光带领了三千人想打大门岛，而当我们到了岛上之后，想给戚继光瓮中捉鳖之时。胡宗宪却率领了主力大军，攻上了岛，包围了我们。这说明了什么？这说明了咱们收到的消息是假的。孺子可教。嗯。这么说，姓朱的那小子又投到戚继光那边去了。嗯，这种可能性不大。我想八成是暴露了。总之，他送来的消息也信不过了。嗯，密报上说，温州城现在布防空虚，实际情况正好相反。如果我没猜错的话，我们前面就会有明军在等我们。那义父既然知道这是一计，我们干嘛还要铤而走险？哼哼，将计就计。如果我们不来的话，戚继光就会有所察觉。一旦他发现裴元勋率领的主力大军已经奔赴杭州，那样的话，我们就功亏一篑了。说什么？裴元勋率领咱们的主力去杭州了？嗯，不错。如果他们想消灭我们三千人，我想应该有一万的兵力才可以。当他们发现我们要奇袭温州，我们就要有两万人。才行。这样的话，总共他们要有五万人来合力击溃我们，而江浙地区明军总共才十万人，江苏五万人，浙江也只有六万兵力，沿海他们还布防了两万多人。<笑>所以说，杭州现在是一个空城。这么说，咱们这次来温州，只是诱敌之计。<笑>所谓兵不厌诈，此刻不像我们中原武林，你杀我杀的，这是计中之计，计中计，所以我们才有取胜的把握。可是我们只有三千人，绝对不是明军主力的对手。嗯，我们不会和明军相逢，一旦遇到明军，我们金蝉脱壳即可。你我可以金蝉脱壳。可是我们这三千人马，这三千人马自然走不了。但是他可以帮助我们拖延时间呢。义父是要牺牲这三千人。嗯，舍不得孩子，套不住狼。根据我们的观察，那支倭寇的队伍最多不过三千人，而且除了王元正，还有九如以及他的三个弟子以外，其余的人并没有出现，所以这个应该不是倭寇的主力部队。这会不会是他们的一个圈套？这样看来，他们真正的目标并不是温州，可台州和乐清也不是他们的目标啊。我说。那倭寇
，会不会躲在陈宇岛上不出来？我想，他们用的一定是调虎离山之计。浙江所有的军队都已经调到这里，他们要再进犯其他地方，就麻烦了。现在他们的目标，我们都无法确定。将军，我有一计，可以试一试。杨少侠，快讲！九如法王，如果我们跟他一交手，他肯定会赶过去跟大部队会合。所以我们现在要做的，就是盯紧九如法王。杨少侠想的周到，就这么办吧。那我们分头行动，好，走。
，这里杭州城还有一段路，出发吧。嗯，你们大家都要小心。你也小心。对了，你转告胡大人，务必要坚持两个时辰，一旦让倭寇攻破城池，再想消灭他们，就会难上加难。我知道。是不是按之前说好的干？对，烧死他们，顺便引开那几个高手谁记得住你、啊？你上下边来试试。这两个臭小子竟然冒充我们的战神！嘘，你嘘什么嘘啊？你当他们是聋子啊？我都说你出的是馊主意了。你你这还真是铁的，你还好意思笑？为了这衣服，毁了俩锅，铁锅。<笑>哪来的两个不知天高地厚的臭小子？好，既然你们送上门来，那就别怪我不客气了。呀，山龙。
。哇，和尚，你这么慢呐？哇！哎，呀。哎，和尚，你对付哪个啊？你先挑吧。这次可是你让我挑的啊！以后不许管我。你什么时候真心让给我，你就先挑吧。哎，我选那后边三个奇形怪状的，他们用的兵器好玩，我给他们抢过来玩玩啊！那剩下的就交给我吧。哈！哎，和尚，加油！加油！来吧，明朝人！我要见识见识，是中国功夫厉害，还是日本忍术厉害？啊？你们问我叫什么？嘿嘿，你们叫我风爷爷就行了啊！你们明朝曾经强大，可现在已经没落了。日本文化虽源自于你们中国。现在已经青出于蓝胜于蓝。切，在我们明朝，孙子见爷爷那是下跪的。日本忍术源于中国功夫，我一直想找一个中国人过招，打败你，让你知道日本忍术的厉害。叽里哇啦的说什么呢？不跪是吧？好，我打得你们三个跪地求饶。日本人说，师兄，跟他说那么多干什么？动手吧！哎，等等！哎呀，在明朝，孙子打爷爷那可是大逆不道。好，今儿我封爷爷就教训教训你们这三个小兔崽子。来来来来来。
可是三百年前，武林至尊黄老邪的看家必杀绝技。哼，什么黄老邪？他这就是耍无赖。飞远大人有所不知，这个黄老邪乃是三百年前武林的顶尖高手，此招完全是玉石俱焚之计。刚才，飞远大人。你要是身形不变不沉，我想现在这小子已经成为你的刀下鬼了。哼，那我的脑袋还能在吗？啊，这一招看的是勇气，你死他就死，你要想活他就胜，狭路相逢勇者胜啊！你是说我怕死？哎，以肥元大人的武功，一定是在这小子之上，况且你也不想死，这样死。也不值啊！啊，哼！刚才如果是法王你，又如何呢？啊？不，那我的想法一定和肥元大人一样，没有别的办法。彼此彼此，彼此彼此。法王果然坦荡大度。哎，什么坦荡大度？最多就是。怕死鬼！我大哥说的对，一个个说的花里胡哨的，全都是怕死鬼。毛毛虫，缩头乌龟，对，驴粪蛋，好，那狗屎，是，你还你你你，没词了。大哥还有什么词啊？啊，呃，皇上，告辞。烂柿子，对，烂柿子。死到临头了还耍嘴皮子，本头领今天就把你这个臭要饭的打成烂柿子。元正，且慢。怎么，我们在这里跟这小子打斗，就中了他的计了。法王说的对，这小子就是想拖延我们攻打杭州的时间。元正，法王，你立马让大队人马去杭州。我想戚继光现在已经在路上了。是。一郎。你和王大头领一起去，这里就交给我们了。嗨，义父，我想带仙子跟我一块儿去。嗯，也好，等你打下杭州之后，我给你们两个热热闹闹的办婚礼。慢着，你刚才说什么？听清楚，我说的是让仙子和元正办婚事，怎么？你想说什么吗？仙子，他说的是真的吗？关你什么事？走。哎哎哎！文大人，冯弟，文文冯弟，你冷静点，别冲动，千万别冲动。不是，听我跟你说，这仙子都要嫁给那个有毒的王八蛋了，我能冷静吗？我我我。哎，行行行行，冯弟，依我看，那个金刀仙子，她并不愿意嫁给我元长。真的。不行，他得尽量放过我。你相信大哥，大哥什么时候骗过你啊？皇上，过来。我们在这里这样打下去，根本就没有必要。我们要尽快抓紧时间赶到杭州城去，所以一定要冲出去。哼，想走？今天这里就是你的葬身之地。上！
。田总，刚才你那招流风回血使得不错，但是你给我记住，高手过招稍纵即逝，对方又是以多胜少，需要想几路后招。爹，刚才是孩儿一时大意，又在狡辩，学艺不精就是学艺不精。田总哥。那火药桶子，他不是好人，为他伤心，不值得啊，不值得。你是杨树，在下就是杨树。好，好的很。怎么个好法？你们父子俩将一起死在这里，那不是天大的好法吗？就凭你们几个？哼！实话跟你说，我跟肥元君在一起，一定不会输给你。好，那就试试吧。田总，去杭州，这里交给我了。爹，快去。是，走。拦住他们！ Yeah. 